السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ علی آلہ و صحبہ الفائزین بدل اللہ والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین خذ بایدینا قلت حیلتنا ادرکنا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഗമം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തുളത്തൊരു ഹലറത്തിൽ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള കാരണമായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ സംഘകുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ സ്നേഹജനങ്ങൾ ഈ മഹല്ലിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മുമിനീങ്ങൾ മുമിനാത്തുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കബറിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായ സുദ്ദീനീ ഹിദ്മുത്തലായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈമാനും തക്വയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മിനിയങ്ങളെ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം ഇവിടെ കൊടിയമ്മ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അള്ളാഹു സുബാൻ താല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും അള്ളാഹു സുബാൻ താല ഹിമ്മത്തും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മിനിയങ്ങൾ യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു അതാണ് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഇവിടെ യുവത്വമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻഷാ അള്ളാ സമ്മേളനത്തിന് നടക്കും ഒന്ന് ആദർശമാണ് മറ്റൊന്ന് യുവത്വമാണ് ആ യുവത്വം പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്ന പ്രമേയം ഈ സമ്മേളനത്തിന് ടൈറ്റിലായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണമെന്ന് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു തരും ഏതായാലും ഞാൻ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വളരെ ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർത്തും രണ്ടു മൂന്ന് പരിപാടികളിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാഴ ചെയ്യണം ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ തലമുറ പുതിയ തലമുറ പല നിലക്കും വൈത്തറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുവാക്കൾ എന്നും പരിശുദ്ധ ദീനു ഇസ്ലാമിന് കരുത്തേകിയിട്ടുണ്ട് അഷറഫുൽ ബറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നബുവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആദ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലും യുവാക്കളായിരുന്നു നിർണായകമായ സമരങ്ങളിലൊക്കെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് യുവാക്കളാണ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് എന്നും കരുത്തായത് യുവാക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ യുവാക്കൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഏ വിഭാഗം ആറോഷിന്റെ തണൽ അനുഭവിക്കുന്നവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം യുവാക്കളാണ് ഇങ്ങനെ പല നിലക്കും അള്ളാഹു സുബാനു യുവാക്കൾക്ക് വലിയ ദർജയാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം ആയുസ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് യുവത്വം ആ സമയം നാം എവിടെയൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് നാളെ റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡുകൾക്കും ഹിസാബ് പറയേണ്ടി വരും അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകിയ ഒരു പീരീഡാണ് യുവാക്ക് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ തുടി തുടിപ്പും ചുറുചുറുക്കും ഉള്ള സമയം ആ സമയത്തുള്ള അമലുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താല പ്രത്യേകമായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുണ്ട് അത് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ യുവത്വം വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല നിലക്കും മയക്കുമരുന്നിലേക്കും കള്ളുകുടിയന്മാരായിട്ടും തീവ്രവാദികളായിട്ടും ഭീകരവാദികളായിട്ടും സാമ്പത്തികങ്ങൾ മോഹിച്ചുകൊണ്ട് പല ജാതി അധർമ്മങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ യുവാക്കൾ 
വഴി തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം യുവത്വം നാടുണർത്തും എന്ന പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ഒരു ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കച്ചവടാവശാർത്ഥം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ വേറെ പല ഉദ്ദേശത്തോടും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബസമേതം പോകുന്നവരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായി പോകുന്നവരുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പോകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നവരെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ നാം കേൾക്കേണ്ടി വന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങളും അതുപോലെ കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും ഇങ്ങനെ പലതും നാം അൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു നാമൊക്കെ കരുതിയത് അവിടങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളയടുക്കുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അവിടങ്ങളിലുള്ള യുവാക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കും എന്നാണ് നാമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത വന്നപ്പോൾ പത്ത് 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 പ്രവൃതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള യുവാക്കളാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടത് അതും മലയാളികളാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതിൽ ഒൻപത് ആളും ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് നാം ഉണരേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് കയ്യാമെന്നാൾ ഇവരെ നിലനിൽക്കണം നിലനിൽക്കും ഇവിടെ ഇസ്ലാം നിലനിൽത്താൻ നമ്മുടെ ആരുടെയും ആവശ്യം അള്ളാഹുവിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നിലനിർത്ത പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തകന്മാരാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹുറും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് എഹ്ലാസോടുകൂടി തക്കുവയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നാമൊക്കെ ഏതു സമയത്തും മരിക്കേണ്ടവരാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകം ശാശ്വതമായതല്ല ഈ ലോകം നശിക്കുന്നതാണ് നശിക്കുന്ന ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാമൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് സമയമില്ല ഒരു മീറ്റിംഗിന് വിളിച്ചാൽ സമയമില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ദീനിയായ പ്രവർത്തിക്ക് വിളിച്ചാൽ സമയമില്ല തീരെ സമയമില്ലാതെ ഓടുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്വാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലോ ഭൗതികമായ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും അവന് സമയമുണ്ട് സമയമില്ലാത്തത് ശാശ്വതമായ ലോകത്തേക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നാം അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഹലാസോടുകൂടി തക്കവയോടുകൂടി നമ്മുടെ യുവത്വവും നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം ഇബാദത്തുകളും മറ്റും നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം ആ ഇബാദുകളുടെ ഇബാദത്തുകളുടെ സ്വാധു സാധുകരണത്തിന് വേണ്ടി നാം ദീനി ഹിതുമത്തുകൾ ചെയ്യണം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം യുവാക്കൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കരുത്താണ് യുവാക്കളെ കൊണ്ടാണ് നന്മകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് രാജ്യസംരക്ഷണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇവിടെ ഐക്യമുണ്ടാവേണ്ടത് സ്നേഹമുണ്ടാവേണ്ടത് ഈ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് യുവാക്കളാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഓരോ യുവാക്കൾക്കും ഉണ്ടാവണം ഇന്ന് പ്രശ്നക്ക കലുഷിതമായ ലോകത്താണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല നരക്കുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിനെതിരായ ശത്രുക്കൾ ഓങ്ങി പല ജാതി അക്രമങ്ങളും അയച്ചു വിടുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാം ഉണർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം നാം തീവ്രവാദികളെന്നും ഭീകരവാദികളെന്നും ഉദ്രകുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിന്റെയോ ഭീകരവാദത്തിന്റെയോ മതമല്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നാം പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം അടിവറച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം നിലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അഷ്റഫുൽ വറാനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ഇത്രയും വലിയ വിജയം വിജയക്കൊടി നാട്ടിയതും വളർത്തിയെടുത്തതും ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ത്യാഗങ്ങളും അതിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിലും മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയല്ല മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വലിയൊരു ആദർശത്തെ ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിലേക്ക് ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുകയും ചെയ്തത് അവിടുത്തെ വളരെ സൗന്ദര്യമുള
അന്റെ ഹബീബ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങൾ മക്കം പതഹിന്റെ അന്ന് ശത്രുക്കളായ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും നിരന്ന് നിന്ന് ഒളിച്ച് ബേജാറായി പേടിച്ച് പല ഭാഗത്തേക്കും ഓടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കാരണം അവർ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ ബേജാറാകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അഷ്റഫുൽ വറാബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങളെ ഇനി ഒരു ഉപദ്രവം അവർ ചെയ്യാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാമോ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം മുത്തനബിയെയും അവിടുത്തെ അനുയായികളോടും ചെയ്തവരാണ് കുറേശികൾ അവർ മക്കം പതഹായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ കായ്ബ പിടിച്ചെടുത്ത് അടുക്കി അവിടെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ശത്രുക്കളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് ഭയമുണ്ട് കാരണം അത് അവർക്ക് ശിക്ഷയുടെ ദിനമാണ് അവർക്ക് ഇവരോട് ചെയ്ത അക്രമങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ് പക്ഷേ അവിടെ നാം കണ്ട കാഴ്ച ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് ആ മാതൃകയാണ് ഈ ലോകം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് പല രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും പല അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ വറാലബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തി ശത്രുക്കളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പ്രതികാരത്തിന്റെ ദിവസമല്ല ഇന്ന് ആരോടും പ്രതികാരമില്ല ആരോടും അക്രമമില്ല അനീതിയില്ല ഇന്ന് നീതിയുടെ ദിവനമാണ് ഇന്ന് ഐക്യത്തിന്റെ ദിവസമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നാം മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മതമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആശയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദർശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലായി ജീവിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയും ആ ശത്രു വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു സുബഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മനഃപൂർവ്വം പുറത്തു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുഖം അതാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാവരോടും മറക്കാനും പൊറുക്കാനും എല്ലാവരോടും സൗമ്യമായും സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തോടും പെരുമാറാൻ അതാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുച്ചനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ശേഷം സഹാബത്ത് ഏറ്റെടുത്തു താപ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ഈ കാലഘട്ടം അത്രയും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആ അവർ പഠിച്ചത് പിൻഗാമികളിലേക്ക് കൈമര തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറി വന്ന പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇനി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുക എന്നത് വള്ളിക്കോ പള്ളിക്കോ തകരാറ് പറ്റാതെ തനിതായ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അഹലു സുന്നത്തുൽ ജമാ എന്ന ആദർശം അത് പിന്നീട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പുതിയ തലമുറക്ക് അതിന്റെ തനിതായ രൂപത്തിൽ കൈമാറണം ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ിമയങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മജ്ലിസികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ധീരന് ഒരു കോട്ടം വരാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടിന് കർമ്മ പദ്ധതികൾ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധ്യ പറഞ്ഞു പതിനെട്ടിന് കർമ്മ പദ്ധതികൾ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പായി നടപ്പാക്കിയ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷമാണ് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ പതിനെട്ടിന കർമ്മ പദ്ധതികളും നാം നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ എന്താണ് ദീൻ എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് യുവത്വം എന്ന് പൂർണ്ണമായും പഠിക്കാൻ കഴിയും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ കയ്യാമെന്ന ആൾ വരെ നിലനിൽക്കണം അത് പരിഹസിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിന് നാം ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദികളാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ബാധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എല്ലാവരും അഭിബാധത്തുകളുള്ളവരാവണം പ്രവർത്തകന്മാരാവണം ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാകണം ദുനിയാവിന്റെ നശിക്കുന്ന ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ട എന്നോ അധ്വാനിക്കേണ്ട എന്നോ വീടുണ്ടാക്കേണ്ട എന്നോ അതിനൊന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഹൊറത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം ഓരോ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പ്രബോധനം പ്രചരത്തിന് വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും സമയം കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അത്തരത്തിൽ നാമൊക്കെ വളരണം ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം ദീനിന്റെ ദീനിനോടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങൾ നീക്കപ്പെടണം ഈ ദീൻ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത
മുമിനിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാണ് നാം നമ്മുടെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ യുവാക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിൽ നാം വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ പിടിക്ക് പിടിച്ചു പോലീസ് പിടിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ ആ സ്കൂൾ ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നര കിലോം കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എവിടെക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങളും അധർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കളിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളർന്നു വന്നു വന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെതിരാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾ വൈതെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല മയക്കുമരുന്നിനോ കള്ളിനോ അതുപോലുള്ള അനാചാരങ്ങൾക്കോ അധർമ്മങ്ങൾക്കോ നമ്മുടെ മക്കൾ അടിമപ്പെടാൻ പാടില്ല നാം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ വിഷയത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ അവർ നല്ലത് നല്ലവരായി വളർന്നു വരണം രാജ്യത്തിന് അവരെ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവണം നാടിന് ഗുണമുണ്ടാവണം ദീനിന് ഗുണമുണ്ടാവണം കുടുംബത്തിന് ഗുണമുണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും ഗുണമുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നാം വളർന്നു വരണം തക്കവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഹാല നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മജിൽ സ്വാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും അവന്റെ തീർപ്പുതിയല തീർപ്പുതിയിലായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മാനം തപ്പയും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഈ സദസ്സ് ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ട് ഇവിടെ മൈക്ക് സെറ്റും മറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ധാരാളം എമറാക്കളുണ്ട് ആലിമിങ്ങളുണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായതിലും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ പരിശോധി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലായി ഹിതായത്തിലായി സുന്നത്തിനായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും ദീനി ഹദമത്തിലായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളായ ആലിമിങ്ങൾ സാദാത്തുക്കൾ ഒമറാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഉസ്താദ് പാലക്കാട് ജില്ല സംയുക്ത കാതി കൂടിയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു അവിടുത്തെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആലിമിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആലിമിങ്ങൾ ഒരു ആലിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് തന്നെ നാശമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആലിമിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനം തക്കവയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും അള്ളാഹു കയ്യാമെന്നാൾ വരെ ഞങ്ങളൊക്കെ സന്താന പരമ്പരകളെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിലായി സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാഹൃദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തല വർക്കാത്തു